ভাষা শহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছি এটিএন বাংলা নিয়মিত আয়োজন এটিএন বিজনেস অ্যান্ড ফাইন্যান্স পাওয়ার বাই ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড অনুষ্ঠানে পড়ে সময় জুড়ে আপনাদের সাথে থাকছি আমি শারমিন মিশু প্রদর্শক আমরা এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনীতি দেশীয় আন্তর্জাতিক নানা বিষয় তুলে ধরি এবং সেই পাশাপাশি বিভিন্ন কোম্পানিগুলো কীভাবে কাজ করছে তাদের স্ট্র্যাটেজি তাদের সিএসআর কীভাবে হচ্ছে সেগুলো শুনি আজকে এরকম একটা টপিক রেখেছি আমরা যেটা বলছি প্রতিভা বিকাশে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর ভূমিকা ও করণীয় এ বিষয়ে আপনারা আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন আপনাদের আইডিয়াগুলো শেয়ার করতে পারেন কীরকম ফ্যাসিলিটিস আপনারা পাচ্ছেন কোনো প্রশ্ন থাকলে জানাতে পারেন মতামত থাকলে করতে পারেন সরাসরি টেলিফোন করতে পারেন টেলিভিশন স্ক্রিনের নাম্বারটি দেওয়া থাকছে এবং টেলিভিশন স্ক্রিনের পাশাপাশি ফেসবুকেও অনুষ্ঠানটি দেখতে পারবেন এটিএন বাংলা অনলাইন এই পেজটি থেকে সরাসরি চলে যাচ্ছে অতিথি পরিচয় পালায় আমাদের সাথে রয়েছেন জনাব মোস্তফা আল মোমিন সিইও পালকি মোটরস লিমিটেড আমাদের সাথে আরও থাকছেন জনাব শাকিব আহমেদ জি এম ব্র্যান্ড অ্যান্ড মার্কেটিং কমিউনিকেশন রবি আপনাদের দুজনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আমাদের অনুষ্ঠানে আসবার জন্য অনেক ধন্যবাদ একটু আপনার কাছে শুরুতে আসি যে রবি যেহেতু অনেক এক্সপ্যান্ড করেছে গত বেশ কিছু বছর আমরা দেখতে পেয়েছি তো নেটওয়ার্ক কভারেজ এবং যতটুকু এরিয়া তারা কভার করে এবং ক্লায়েন্ট ফ্যাসিলিটিস কীরকম দিয়ে থাকছে কম্পেয়ার টু আদার অপারেটরস রবি এখন আপনার আপনি যদি বলেন যে ওভারঅল বাংলাদেশে প্রায় নাইনটি নাইন পারসেন্ট এরিয়াই আসলে রবি কভার করে এসেছে এবং কাস্টমার ফ্যাসিলিটি আপনার সারা বাংলাদেশেই আমরা এখন কাস্টমার ফ্যাসিলিটি অলরেডি দিয়ে থাকি এবং অলরেডি মানুষজন আমাদের কাস্টমার সার্ভিসটা নিচ্ছে অ্যান্ড দে আর অলসো ভেরি হ্যাপি উইথ আওয়ার নেটওয়ার্ক অ্যান্ড এভরিথিং সো ওভারঅল যদি আপনি ধরেন যে আমাদের রবি ফোর এবং রবি ফোর কাভারেজ এরিয়া যদি আমরা ধরি বিকজ নেটে ফোর জি এখন সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট দিয়ে থাকে মানুষজন সো বিকজ অফ দ্য স্পিড অ্যান্ড এভরিথিং সো ওই পার্সপেকটিভ থেকে উই আর ভেরি স্ট্রং এনাফ ইন দিস বাংলাদেশ যে আমরা নাইনটি নাইন পারসেন্ট কাভারেজ নিয়ে অলরেডি আছি বাংলাদেশে এবং এটা আরও উন্নত করার জন্য আমরা আসলে সব সময় চেষ্টা করে যাব অবশ্যই এই টেলিকম অপারেটরসগুলো তাদের বেসিক যে অ্যাক্টিভিটিস নেটওয়ার্ক এবং মোবাইল ফ্যাসিলিটিস যেগুলো দিয়ে থাকছে তাদের পাশাপাশি সিএসআর একটা বড় কাজ থাকছে আপনারা আমরা দেখেছি যে যারা ইনোভেটার্স যারা এন্টারপ্রেনার তাদেরকে আপনারা বেশ মোটিভেট করছেন নতুন কিছু সামনে নিয়ে আসবার জন্য শুনব কীভাবে করছেন কাজগুলো আমরা আমাদের যদি ব্র্যান্ডের প্রথম ইয়েটা দেখেন যে আমাদের স্লোগান যেটা আসলে আমরা বলি সেটাকে আমরা বলছি পারবে তুমিও এবং ইংলিশে যদি আমি বলি বিলিভ ইউ ক্যান সো বেসিক্যালি আমরা মানুষকে দেশের মানুষকে আসলে ইন্সপিরেশনের জায়গা থেকে আসলে যতটুকু ব্র্যান্ডের জায়গা থেকে আমরা আসলে ইন্সপায়ার করতে পারি সেটা আসলে আমাদের টার্গেট বিকজ আমাদের যদি এখন কারেন্ট প্রেক্ষাপট যদি আপনি দেখেন বাংলাদেশে মোস্ট অফ দ্য পিপল আর ডিমোটিভেটেড আজকে এটা করতে পারবো কালকে এটা করতে পারবো কি পারবো না হ্যাঁ লট অফ নেগেটিভিটি আছে আসলে আমাদের নিজেদের মধ্যেই আছে সো গ্রামাঞ্চলের মানুষের মধ্যেও আসলে এই ধরনের নেগেটিভিটিও আছে ওভারঅল বাংলাদেশেই আছে সো এই মানুষগুলোকে আসলে ইন্সপায়ার করার জন্যই আমাদের এই ট্যাগলাইনটা উইচ উই আর সেইং পারবে তুমিও এবং এখানে আমরা যারা ইনোভেটার্স তাদেরকে আনছি যারা ইনোভেট করছে না বাট অন্য পার্সপেকটিভ থেকেও যারা ভালো কাজ করে যাচ্ছে তাদের স্টোরিজগুলো আমরা আমাদের জায়গা থেকে আসলে তুলে ধরার চেষ্টা করছি সো দ্যাট তাদের স্টোরি দেখে যাতে মানুষজন আসলে ওইভাবে করে ইন্সপিরেশানটা নেয় এবং তার যেই গোলটা যেই গোলটা যে আসলে নিয়েছে সেটা যাতে সে অ্যাচিভ করতে পারে সেটার জন্য আমরা আসলে কাজ করে যাচ্ছি ঠিক এই জায়গাটায় আমি একটু আসবো যে ইন্সপিরেশনের কথা শুনলাম আমি একটু আপনাদের যে কোম্পানিটা পালকি মোটরস এটার ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু শুনবো যে কীভাবে যাত্রা শুরু হলো এবং কীভাবে রবির সাথে আপনারা কানেক্টেড হলেন আচ্ছা আমাদের যাত্রা শুরু হচ্ছে আসলে ওনাদের যে ট্যাগ লাইন এটার সাথে পুরোপুরি মিলে যায় আসলে আপনারা জানেন যে গাড়ি কোম্পানি করতে হচ্ছে হলো হিউজ পরিমাণ ফান্ডিং দরকার হয় এটা হচ্ছে মিনিমাম আপনার এক হাজার দুই হাজার কোটি টাকার হচ্ছে বিজনেস তো এখন কারো পক্ষে আসলে গাড়ি ম্যানুফ্যাকচার করে একটা একটা বারো না এক জিনিস আর হচ্ছে তো এখন এটা হচ্ছিল হিউজ একটা কর্মযোগ্য তো আমার কাছে গাড়ি আইডিয়াটা আসে দুই হাজার নয় সাল তো আমি তখন হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তেছিলাম তো পড়ার সময় মনে হলো যে আচ্ছা ওই পুলিশ স্টেশনের সামনে দেখুন অনেক ভাঙা গাড়ি পড়ে থাকে তো আমি তখন ইলেকট্রিক মোটর নিয়ে পড়তেছিলাম তো তো ভাবলাম যে ওইখানে পুলিশ আঙ্কে বলে যদি হচ্ছে একটা গাড়ি ম্যানেজ করতে পারি এর সাথে একটা ইলেকট্রিক মোটর লাগা দিলে তো হচ্ছে আপনি ইলেকট্রিক গাড়ি হয়ে যায় তো সেখান থেকে আইডিয়াটা আসে পরে আমি ডিজাইন করি ডিজাইন করার পরে 
uh, in the meantime, I'm going to say USA Chole Jai, I'm undergraduate uh, journal. So, Tarpur, Ami, Desha Johan Chole Ashi, Ami, we can electrical engineering for it. They should do the solo shall should go to Chesila. But with Johan Buslam, the actually the borrow industry, the Honash House Penny, I can wish on it. So, Tarpur, do you have a buy shale? Jetaholoje, I'm going to say Sharacha Lakatsil. তো ভালো যে আচ্ছা ঠিক আছে মানে ছোট জিনিস তো বড় মানে বড় জিনিস তো ছোট থেকে তো শুরু হয় সো একটা বিল্ডিং ব্লক দিয়ে তো সবকিছু ক্রিয়েট হয় তো বিদেশে যদি হচ্ছে ওটা মানে আপনি যদি দেখেন যে টয়টা কোম্পানি হিস্ট্রি তারপর হচ্ছে যে হোন্ডা এ সবাই দেখেন সবাই খুব ছোট করে শুরু করছে মানে খুব ছোট করে সবাই শুরু করে তো দেখা যায় উনি যদি হচ্ছে হলো যে একটা আপনার টয়টা যদি হচ্ছে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি এক মেশিন বানানো থেকে শুরু করে গাড়িতে আসতে পারে তো আমার ঠিক আছে আমার তো মানে কুইক রিচ হওয়ার কোনো ইচ্ছা নাই আমার যেটা হচ্ছে ছোট 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 করে করে আগালেই হলো দশ বছর বিশ বছর যতদিন লাগে আর কি এটা একটা ইন্সপিরেশন আর একটা হলো কি যে আমি যখন বিদেশে থাকতাম তখন না আইডেন্টিটি ক্রাইসিসে ভুগতাম বাংলাদেশ কোথায় এটা মানুষ চিনত না তারপরে হচ্ছে হলো যে আপনার এখন তো মোটামুটি একটু মনে হয় জানা কিন্তু তারপরেও মানে দেশে না যেমন আমাদের কালচার কি আমাদের আইডেন্টিটি ক্রাইসিস সবসময় ভুগতাম আর কি এটাতে তো আমার কাছে মনে হয়েছে যে মানে কাউকে না কাউকে তো কিছু একটা করতে হবে যেন হচ্ছে বাংলাদেশকে চিনে আপনার প্রথম যে ইলেকট্রিক্যাল ভেহিকালটা আছে সেটা কবে হলো এবং ওটার কি অবস্থা মানে কিভাবে হলো আর কি এটা হচ্ছে প্রথম যেটা বললাম যে আমি সাড়ে চার লাখ টাকা ছিল এটা দেশ শুরু করি আমি হচ্ছে প্রথম পার্স নিয়ে আসি নিয়ে আসার পর হচ্ছে নিজেই হচ্ছে হলো যে আপনার দুইটা গাড়ি বানে ছোট্ট একটা ওয়ার্কশপে হচ্ছে হলো দুইটা গাড়ি বানানোর পরে এটা আমরা হচ্ছে লিঙ্কটিনে ফেসবুকে হচ্ছে হলো মানুষকে মানে জানাতে থাকে আর কি তো ইন দ্য মিনটাইম অনেকে হচ্ছে ইন্টারেস্ট দেখায় আমাদের প্রি অর্ডার শুরু হয়ে যায় তারপরে হচ্ছে বড় একটা দশ হাজার স্কোয়ার ফিটের হচ্ছে একটা ফ্যাক্টরি নেই নেওয়ার পরে ওইখানে আমরা হচ্ছে সবগুলো গাড়ি ম্যানুফ্যাকচার করে কাস্টমারকে এখন ডেলিভার দিচ্ছি আর কি তো খুব ছোটো করে শুরু হয়েছে আচ্ছা এটার প্রসেসটা একটু শুনবো কিভাবে পারমিশনের ব্যাপারগুলো রয়েছে এবং এনভারনমেন্টাল কিছু ফ্যাক্টর আছে শুনবো একটু আপনার কাছে আসে যে এই যে ওনাদের সাথে ট্যাগ হওয়া পারবে তুমিও তাদেরকে ইন্সপায়ার করা একটা কোম্পানি এরকম পেছনে তো আরও অনেক স্টোরি আছে কাদেরকে আপনারা সিলেক্ট করেন কিভাবে সিলেক্ট করেন প্রসিডিউরটা যদি আমাদের দর্শকদের জানাতেন এখানে আমরা যেটা করি ওরকমভাবে আসলে সিলেকশন কোনো ক্রাইটেরিয়া আমাদের নেই আমাদের কাছে যেটা কিছু কিছু গল্প আসে যে ফর এক্সাম্পল আমার টেকনোলজি ইউজ হয়েছে ইনোভেশান আছে তারপর হচ্ছে গিয়ে এইটা ইনিশিয়ালি একটা স্ট্রাগল হয়তো বা তার ছিল সেই স্ট্রাগল থেকে এই টেকনোলজি ইনোভেশান ইউজ করে ওর নেক্সট একটা স্টেপে আছে ইট নট নেসেসারিলি একদম ফাইনাল কোনো একটা প্রোডাক্ট হতে হবে এটা অলরেডি চলছে সেরকম একটা কাজও আসলে আমরা ওইটাকে সিলেক্ট করতে পারি বিকজ কিন্তু একটা রানিং এক্সপেরিমেন্ট চলছে সেটার ফাইনাল ফিউচারটা কীরকম হবে বা ওইটার কতটুকু ফ্লেক্সিবিলিটি আছে এবং ইম্প্যাক্ট আছে কমিউনিটিতে সেটা তো একটা সেটা অবশ্যই সেটার যেমন হচ্ছে গিয়ে ওনারা যেমন ইউএটি করে থাকে কিছু টেস্ট রান করে থাকে সো ওই টেস্ট রানগুলোও কিন্তু আমরা দেখে নিই যে আসলে এটা টেস্টে কতটুকু সফল হয়েছে আসলে সামনে কতটুকু এগোতে পারবে সেই ধরনের পার্সপেকটিভগুলো আমরা আসলে চিন্তা করি এবং এইখানে নট নেসেসারিলি ইনোভেশানটাই আসলে ইম্পর্টেন্ট না এটা অন্য স্টোরিও হতে পারে যেটা এমন আমরা এমন কিছু স্টোরিজও আসলে এনেছি যেটা আসলে যেমন আমরা বাংলাদেশের উইমেন ক্রিকেটার মারুফ আখতারকে নিয়ে আমরা আসলে গল্প করেছি এবং ওর স্টোরিটা আমরা আসলে তুলে ধরেছি সেখানে বেসিক্যালি ওর যেই পারিপার্শ্বিকতা ছিল ওর যেই এনভারনমেন্ট ছিল ওর যে দারিদ্রতা ছিল সেই জায়গাটা থেকে একটা মেয়ে বাংলাদেশ ন্যাশনাল ক্রিকেট টিমে খেলছে দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি ইন্সপিরেশন ফর মেনি উইমেন অ্যান্ড মেনি ইয়াং ক্রিকেটার্স সো ওর গল্পটাও কিন্তু আমরা আসলে এখানটাতে তুলে এনেছি সো এই ধরনের গল্প যেগুলো আসলে আপনাকে প্রতিনিয়ত ইন্সপায়ার করবে ও যে ধরনের গল্প আপনাকে আপনার গোলটাকে অ্যাচিভ করার জন্য আসলে ইন্সপায়ার করবে সেই ধরনের গল্প নিয়ে রবি আসলে কাজ করছে এবং এই জন্য আমরা বলছি যে क्षेत्र देखान चेष्टा करी जो बांगलेश मानुष आसले सम्पर्के गाड़ी बांगे तैरिंग बाट क्यों आसले प्रचार करनी 
তখন আমরা দেখলাম যে এটা তো আমাদের আসলে ব্র্যান্ডের সাথে ইটস ভেরি ক্লোজলি রিলেটেড যে এই মানুষটা আসলে মোবাইল ঘেটে অনেক কষ্ট করে বিভিন্ন সিচুয়েশানের ইয়ে করে অবস্ট্রাকলগুলো দেখে একটা গাড়ি বানাচ্ছে বাংলাদেশে আমরা টেসলার নামই শুনেছি ইলেকট্রিক কার বলতে টেসলা বোঝায় বাট পালকি নামে যে একটা গাড়ি তৈরি হচ্ছে বাংলাদেশে সেটা কিন্তু অনেক মানুষই আসলে জানে না খুব কম লিমিটেড হয়তো মানুষ জেনে থাকতে পারে বাট বাংলাদেশের মানুষকে জানানোর জন্য আমরা এই কাজটা করেছিলাম যে আচ্ছা ওয়াই নট পালকিকে নিয়ে আমরা আসলে কোনো একটা ক্যাম্পেইন যদি আমরা তৈরি করতে পারি একটা ওনার নামটা প্রচার করা বাংলাদেশের একটা মেড ইন বাংলাদেশের যে একটা ইয়ে আছে ট্যাগ আছে সেই ট্যাগটা যাতে আমরা আসলে তুলে ধরতে পারি থ্রু আওয়ার আচ্ছা পালকি মোটরসের ব্যাকগ্রাউন্ড শুনলাম আমরা একটু ফোর হুইলার যে ইলেকট্রিক্যাল ভেহিকেলের কথা বলছি তার কি নামটা দিয়েছেন এবং প্রথম ব্যাচ প্রথম যে একটা ভেহিকেল ছিল সেখান থেকে এখন প্রোডাকশনের কোন স্টেজ স্টেজে আছে কতগুলো প্রোডাকশন হয়েছে এবং বিক্রি কেমন হয়েছে মানুষের মাঝে ডিমান্ড কেমন দেখছেন এগুলো শুনব আচ্ছা আমাদের হচ্ছে প্রথম আমরা দুইটা মডেল তৈরি করেছিলাম তো ভার্সন টুতে হচ্ছে আমরা প্রতি মাসে এখন বিশটা করে গাড়ি তৈরি করছি তো আমাদের অপর হচ্ছে সাতচল্লিশটা প্রোডাক্ট সেল হয়ে গেছে রাস্তে চলছে এখন আর হচ্ছে সাতান্নটা অর্ডার আমাদের হচ্ছে পেন্ডিং আছে এখন আর আমরা সাথে সাথে আর একটা গাড়ি বানাচ্ছি সেটা হচ্ছে হলো যে কাভার্ড ভ্যান বানাচ্ছি এটা লাইক ডিজাইন ইন বাংলাদেশ তো লাইক শুধু মেড ইন না ডিজাইন ইন বাংলাদেশ তো এটা আমাদের যে প্রথম গাড়িটা এটা হচ্ছে হলো যে আমরা সিএনজি সিএনজি ড্রাইভার যারা আছে তাদেরকে মালিক বানানোর জন্য চেষ্টা করছি তো তারা যেন গাড়িটা কিনতে পারে কিনে তারা যেন হচ্ছে কারণ সিএনজিতে হচ্ছে ভাড়া বেশি থ্রি হুইলার সিএনজি হচ্ছে ফোর হুইলার আর আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে ফোর হুইলার মানে সিএনজিটা থ্রি হুইলার আপনাদের ফোর হুইলার তো সিএনজিতে এয়ার কন্ডিশন নাই তো আমাদের হচ্ছে এয়ার কন্ডিশন দাম খরচটা কি রকম খরচ হচ্ছে যেমন একটা সিএনজি এখন রাস্তে নামাতে তো 22 থেকে 25 লাখ টাকা লাগে তো আর আমাদের হচ্ছে হলো যে এটা কাগজ সহ সব সহ 9 লাখ টাকা লাগে আবার আরেকটা আছে হচ্ছে হলো যে মানে যদি ব্যাটারি কেউ কম নেই তাহলে হচ্ছে আবার খরচ কম হতে পারে আর বাট ব্যাটারি কম নিলে আবার চার্জিং এর একটা ইস্যু থাকে মাইলেজের উপর ডিপেন্ড করে যে আসলে কে কত মাইলেজ নেয় আর কি এটা তো দেখা যাচ্ছে যে আমাদের সাড়ে নয় লাখ টাকা হচ্ছে একটু দাম তো এটাই আমরা বেস মডেল হিসেবে আর কি চালু করছি মানে আর ডিফারেন্ট কোনো মডেলের কথা বলছিলাম ডিফারেন্ট হচ্ছে আরেকটা কাভার্ড ভ্যান এটা বানাচ্ছি হলো যেমন হচ্ছে আপনার লাস্ট মাইলেজ ডেলিভারি যেগুলো আছে ই কমার্স কোম্পানি তারপরে হচ্ছে হলো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানি ঢাকার ভেতরে যে হচ্ছে আপনার এই যে আমাদের গাড়িটা ছোট মানে হচ্ছে আপনার অনেকটা হচ্ছে সুযুকি মারুতি এই সাইজের আর কি মারুতি এইট হান্ড্রেড কভার্ড ভ্যানের তো একটা স্পেসিং এর ব্যাপার রয়েছে ওইটা তো ঠিক আছে ওইটা ওইটা ঠিক আছে হ্যাঁ তো গাড়িটা হচ্ছে ছোটোর মধ্যে হচ্ছে হলো খুব মানে রোবাস্ট আর কি গাড়ি আর কি চিপার গলির মধ্যে দিয়ে খুব ভালো চালানো যায় আর কয়জন বসতে পারবে আমাদের প্যাসেঞ্জার গাড়ি হচ্ছে পেছনে পেছনে দুইজন বসা যায় একটু আমার মতো হলে হচ্ছে হলো তিনজন বসা যায় এরকম আর কি তো আর হচ্ছে হলো তো তিনজনের পাঁচজন আর কাভার ভ্যানে হচ্ছে ড্রাইভার প্যাসেঞ্জার পিছনে হচ্ছে মালপত্র ক্যারি করার জন্য আচ্ছা চমৎকার উদ্যোগ আমি একটু চার্জিং এর ব্যাপারটা শুনবো যে কারণ জানি যে টেসলা বা যেগুলো অন্যান্য কোম্পানি আছে দেশের বাইরে ওদের খুব সুন্দর একটা স্টেশন থাকে চার্জিং পয়েন্ট স্টেশন থাকে তো বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে আপনারা কীভাবে সেই ব্যবস্থা এটা হচ্ছে কি বাংলাদেশের জন্য আমার কাছে প্রবলেম ছিল ডিম আগে না মুরগি আগে টাইপের হ্যাঁ কারণ হচ্ছে কি চার্জিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার নাই এই জন্য ইলেকট্রিক গাড়ি নেই ইলেকট্রিক গাড়ি নেই এই জন্য চার্জিং ইনফ্রাস্ট্রাকচার নেই তারপরে আমি চিন্তা করলাম যে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে দুইটা হচ্ছে একবার সলভ করতে হবে তো আমি হচ্ছে আমার হচ্ছে এমন একটা চার্জিং মানে একদম মডিউলার টাইপ ডিজাইন করেছি যে টিভি লাগানোর পোর্টে আপনি হচ্ছে যে চার্জ দিতে পারবেন এটা তো ওইটাতে হচ্ছে একটু সময় বেশি লাগবে পাঁচ ঘন্টার মতো লাগতে পারে আর আমার একটা ফাস্ট চার্জার ডেভেলপ করেছি যেটা হচ্ছে কেউ যদি তার গ্যারেজে নিতে চায় তো জাস্ট মিটার থেকে আলাদা একটা লাইন এনে দিয়ে ওই প্লাগের মতো করে দিলে হয়ে যায় আর কি তো মানে খুব সিম্পল মানে যে কোনো জায়গায় চার্জ দেওয়া যাবে আর কি এটা তো কোনো প্রবলেম হবে না চমৎকার এটা আপনার কাছে আসবো যে এই যে একটা গাড়ির কথা শুনলাম চমৎকার পালকি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঢাকা শহরে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন আনা জায়গা আছে এটা আরও বড় হবে নিশ্চয়ই সেই স্বপ্ন নিয়ে তো আপনারা এগিয়েছেন আপনাদের কাছে এই পালকির কাছ থেকে কি প্রত্যাশা পালকির কাছ থেকে তো প্রত্যাশা একটাই সেটা হচ্ছে যে যাতে ওনারা ফাইনালি এটাকে প্রপারলি বাংলাদেশে কমার্শিয়ালাইজ করতে পারে এবং বাংলাদেশের বিভিন্ন মানুষের কাছে যেটা উনি বললেন যে এটা সিএনজি একটা অল্টারনেটিভ হিসেবে কাজ করছে সো ইটস আ ভেরি নাইস ইনিশিয়েটিভ আমার কাছে যেটা মনে হয় যে মানুষের আসলে অনেক কম খরচে হয়তো বা এরকম সিএনজির জায়গায় এরকম একটা
অনেক বড় হোক পালকি আসলে বাংলাদেশের মেইন ইভি কার হিসেবে আসুক সেটাই আমরা আসলে প্রত্যাশা করছি অবশ্যই আমি একটু বাংলাদেশে তো আপনাদের কোম্পানির আগেও যারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড রিকগনাইজড যে ইভি ব্র্যান্ডসগুলো আছে তারা আছে এক্সিস্ট করছে বাংলাদেশে সো ওইটার এক ধরনের কাস্টমার রেঞ্জ আপনাদের যারা বললেন যে সিএনজি চালক থেকে শুরু করে যারা একটু ছোট পরিসরে একটা গাড়ি অ্যাভেল করতে পারবে তাদের জন্য কিন্তু আপনাদের কম্পিটিশনটা আসলে কে কিছুটা কম্পিটিশন তো থেকেই যায় তো এই জায়গাটা আপনার কীরকম কম্পিটিশন মনে করছেন মার্কেটে স্ট্যান্ড করে কম্পিটিশন বলতে কি দেখেন বাংলাদেশে হচ্ছে বড় যে ব্র্যান্ডগুলো আছে তারা হচ্ছে হলো যে আপনার ইম্পোর্ট করে কিন্তু নিয়ে আসবে সে এবং আপনি একটু খেয়াল করে দেখবেন যে তারা হচ্ছে আপনার বিশ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে শুরু করছে সো কাউকে না তো কাউকে শুরু করতে হবে বিড়াল লাগে বলে ঘন্টা বাদ থেকে তাই না কাউকে না কাউকে শুরু করতে হবে আমাদের হচ্ছে দশ থেকে পনেরো বছর সময় দিতে হবে তাহলে আমরাও হচ্ছে ওই কোয়ালিটি গাড়ি মারতে পারবো তো আমার কাছে স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে এরকম যে তার বাংলাদেশে এখন ধরুন বছরে ছাব্বিশ হাজার হচ্ছে লাক্সারি গাড়ির মার্কেট ডিমান্ড হ্যাঁ এই বছর হয়তো আরও কিছু কমছে যে ডলার সংকটের জন্য আর কি তো এখন যদি হচ্ছে পনেরো হাজার ডিমান্ড হয় পনেরো হাজার কিন্তু সব আপনার হচ্ছে অ্যাফ্লুয়েন্ট ক্লাস আপনার আপনার রিচ এক কোটি দেড় কোটি টাকার গাড়ি তো এগুলো তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষে কিনতে পারবে না হ্যাঁ তো আমার টার্গেটটা হচ্ছে যে লাক্সারি গাড়ি আমি বানাচ্ছি না তার চেয়ে আবার অটো রিক্সাও বানাচ্ছি না মিডেলে একটা পজিশন যেটা হচ্ছে হলো যে মানে পারফরমেন্স ভালো বেসিক সুযোগ সুবিধাগুলো তো আছে বেসিক সেফটি সিকিউরিটি ইস্যুগুলো মানে সমাধানগুলো আছে এটা দিয়ে যেন হচ্ছে আমাদের মতো যারা আছে তারা যেন হচ্ছে অ্যাটলিস্ট অফিসে যেতে পারে বা হচ্ছে রেস্টুরেন্টে যেতে পারে বা হচ্ছে আপনার মানে মিডল অ্যাফ্লুয়েন্স ক্লাস যেটা আর কি সো তাদের ইজি পার্কিং যেহেতু স্পেস কম লাগে আচ্ছা এটা যেহেতু গভর্নমেন্টের একটা পারমিশনের ব্যাপার রয়েছে সেই জায়গাগুলো আপনারা কীভাবে আমাদের হচ্ছে এটার জন্য টোটাল প্রাইস আর সাতাশটা হচ্ছে লাইসেন্স দেওয়া লাগছে সব মিলে হ্যাঁ তো সব কিছু করে আমরা গত দেড় বছর হয়ে হচ্ছে হলো যে এই গাড়ির লাইসেন্সের জন্য কাজ করতেছি তো আমাদের ফাইনাল হচ্ছে এখন গাড়ি হচ্ছে আপনার বুয়েটের টেস্টে আছে তো আশা করতেছি এই এই মাসের মধ্যে আমরা হচ্ছে হলো যে ফাইনাল রেজিস্ট্রেশনটা পেয়ে যাবো আর কি তো এটা এটা হচ্ছে এটা আমাদের মানে এটাই আমাদের সবচেয়ে বড় হার্ডল যেটা ছিল আর কি আর অলরেডি আমরা অনেক দূর আগে গেছি এখন জাস্ট রিপোর্টের ওয়েট করতেছি আর কি এটাতে তো আশা করতে এই মাসের মধ্যে আমরা হচ্ছে হলো সব এমনিতে আমরা টেম্পোরারি একটা পারমিশন পেয়েছি ওটা দিয়ে আমাদের গাড়িগুলো চলছে আর কি অবশ্যই সিএসআর করতে আসলে বিভিন্ন জিনিস মাথায় নিয়ে করতে হয় কখনো এনভারনমেন্ট কখনো কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট আপনারা কোন জায়গাগুলো ফোকাস করে থাকেন আমরা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট প্লেসেস আসলে আমরা রাখছি ফর এক্সাম্পল আমি যদি কিছু উদাহরণ দিই যেমন আমাদের সিএসআরের ক্ষেত্রে যেমন আপনি রেল স্টেশন যদি আপনি ধরেন ওইখানে কিন্তু আমাদের প্রায় দশটা রেল স্টেশনে আমরা ফ্রি পানির রেলওয়ে আচ্ছা রেলওয়ে স্টেশনের কথা বলছি সো রেলওয়ে স্টেশনে আপনার মনে করেন যে ফ্রি ওয়াটার প্ল্যান্ট বসানো আছে আমাদের সো মানুষজন চাইলেই ওখান থেকে আসলে শুদ্ধ পানি বিশুদ্ধ পানি আসলে খেতে পারে সো এইটা আমাদের যেমন এক ধরনের ইনিশিয়েটিভ নাম্বার টু হচ্ছে গিয়ে আমরা চাইল্ড প্রোটেকশন নিয়ে আমরা কাজ করছি সো আমাদের সামনেই একটা বড় ক্যাম্পেইন আসবে যে চাইল্ড প্রোটেকশন নিয়ে স্যার বিকজ আপনি জানেন যে বিভিন্ন জায়গায় আসলে চাইল্ড অ্যাবিউজ নিয়ে একটা বিভিন্ন একটা ইয়ে থাকে এবং ইন্টারনেট ইউসেজ নিয়ে একটা বিশাল প্রবলেম থাকে ইন ফ্যামিলিতে যে আসলে কারেক্ট ইন্টারনেট ইউজ করছি কি না আসলে আমার ছেলে বা আমার মেয়ে আসলে সেফ ইন্টারনেটে আছে কি না আমরা কিন্তু ওই জায়গাটা নিয়েও আসলে কাজ করছি এবং ডিফারেন্ট জায়গা থেকে আসলে আমরা মানুষকে এটাই বলার চেষ্টা করছি যে দের ইজ নো প্রবলেম বাট তুমি যদি আসলে কোনো সময় কোনো ইস্যুস ফিল করো ইউ জাস্ট কল দিস নাম্বার সো এই চাইল্ড প্রোটেকশনের জায়গাটাতে আমরা স্পেশালি ফোকাস করছি এবং ডেফিনেটলি আমাদের গ্রিন এনভারনমেন্ট এনভারনমেন্টে আমরা কাজ করছি সো ওইখানে যেমন আমরা নেটওয়ার্কের আমরা কাজ করছি আমাদের নেটওয়ার্ক সোলার সিস্টেম দিয়ে আমাদের আমাদের কিছু নেটওয়ার্ক অলরেডি আমরা ডেভেলপ করেছি সো দ্যাট আপনার গ্রিন নেটওয়ার্ক আমরা প্রোভাইড করতে পারি জেনারেটারের খরচটা যাতে আমাদের ওখানটাতে না হয় সো ইলেকট্রিক কনজামশানটা যাতে আমরা কমাতে পারি এইভাবে আমরা বেশ কিছু উদ্যোগ আমরা নিয়েছি ফ্রম রবি চমৎকার আমি একটু পালকির ভেহিকেলসের সম্পর্কে আর একটু জানবো যে সাধারণত যখন কেউ গাড়ি কিনতে চায় একটা বিশাল খরচের ব্যাপার থাকে তো ব্যাংক থেকে কার লোনের একটা ব্যবস্থা থাকে আপনাদের এটা যখন কমার্শিয়ালি সেল শুরু হবে তখন কি এই ধরনের কোনো ফ্যাসিলিটিস কি পাবে হ্যাঁ আমাদের যেটা হচ্ছে যে ব্যাংক হচ্ছে ফিফটি পে করবে তার কারণ কি যারা যারা সিএনজি ড্রাইভার যারা তাদের কাছে হচ্ছে হলো যে আপনার ক্যাশ টাকা থাকে না তো তাদের হচ্ছে ম
আর বাকি যে কিছু টাকা থাকবে এটা হচ্ছে আমরা যেমন বিদেশে বিভিন্ন গ্রিন ইনিশিয়েটিভ ফান্ড আছে যে যেগুলো সো ওই ফান্ডগুলো থাকে তাদেরকে হচ্ছে মানে স্কলারশিপ হিসেবে দেওয়া আর কি মানে এটা কি শুধুই আপনারা সিএনজি ড্রাইভারদের জন্য করছেন কিন্তু যদি ছোট ফ্যামিলি থাকে দুজন মেম্বার বা ছোট বাচ্চাকে স্কুলে নিয়ে যাওয়ার জন্য একটা গাড়ি লাগতে পারে তাদের কি ফ্যাসিলিটি আমাদের আমাদের যেটা মানে স্ট্র্যাটেজি হচ্ছে কি বাংলাদেশের মার্কেট ধরুন আগে থেকেও গাড়ি বানায় নাই এবং আমরা হচ্ছে হলো যে লিটার স্ক্র্যাচ থেকে জিনিসটা বানাচ্ছি তো আমাদের আগে পরীক্ষা দেওয়া মানে আমরা আগে পরীক্ষা দিতে চাই হচ্ছে কমার্শিয়ালি কারণ একটা গাড়ি যখন ডেইলি একশো পঞ্চাশ কিলোমিটার চলতেছে তার পারফরমেন্স রিজিডিটি ডিউরেবিলিটি অনেক হাই হতে হয় সো আমরা আগে এই পরীক্ষাটাতে পাশ করতে চাই যেন পারফরমেন্স আমরা পাশ করি দেন যখন আমরা পারফরমেন্স পাশ করলাম তখন হচ্ছিলো যে আমরা ধরেন এয়ার কন্ডিশন আর একটু ভালো সিটগুলো আর একটু লেদার একটু উন্নত এই কসমেটিক চেঞ্জগুলো করে দেন হচ্ছে আমরা প্রাইভেটে আসবো সো অবভিয়াসলি প্রাইভেটে আসলে তখন আমাদের ম্যাথ স্কেলে যাবো দামও কমে আসবে মানে তো আমাদের এটা প্ল্যান যে দাম কমানো প্লাস হচ্ছে হাই পারফরমেন্স একটা গাড়ি দেওয়া সো এটা হচ্ছে টার্গেট এই জন্য কনজিউমার যারা আছেন তাদের জন্য হচ্ছে আমরা হয়তো বা এক থেকে দেড় বছর পরে আসবো বাট আপাতত এই সময়টা আমরা হচ্ছে শুধুমাত্র ব্যবহার করবো তাদেরকে लिखे पाठाते फेसबुक पेज आ সেই পেজে আমাদেরকে ম্যাসেঞ্জারে আমাদেরকে নক দিলেই আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করব যদি তারা আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দেয় সো ফেসবুক ইজ আ ইজিয়েস্ট ওয়ে যেখানে আসলে উনি ওনার যেই ইনোভেশনের কাজটা করছেন এবং ওনার যদি কোনো নতুন চিন্তা ভাবনা থাকে বা ওনার কোনো কাজের জন্য যদি সামাজিক কোনো একটা চেঞ্জেস আসে সেই ধরনের প্রত্যেকটা গল্পই আমরা আসলে আইডেন্টিফাই করতে পারি এবং ইজিলি আমরা ওইটা দেখে ওনার সাথে যোগাযোগ করে আমরা আপনি তো নিশ্চয়ই স্টোরি টু স্টোরি ডিসিশন নেন যে কাকে কিভাবে সাপোর্ট দেওয়া প্রয়োজন বা কার কি প্রয়োজনীয়তা রয়েছে সেই অনুযায়ী আপনারা সিলেকশন করেন যে আচ্ছা আমরা এইভাবে আগাতে পারি যদি ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্টের কথা এসে থাকে তাহলে আপনারা কি পরিমাণ সাপোর্ট দিয়ে থাকেন যে কোনো একটা প্রোডাক্টকে ডেভেলপ করতে আমরা বেসিক্যালি যেটা হচ্ছে যে একদম কোর প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের জন্য আমরা ডিফারেন্ট সাপোর্ট আসলে দিই যেটা আমি বললাম যেমন পালকির জন্য হয়তো বা ওনার ফাইন্যান্সিয়াল কোনো সাপোর্ট দরকার নেই পালকির জন্য হয়তো বা একটা প্রমোশনাল সাপোর্ট দরকার পালকির নামটা জানার আসলে দরকার আছে সো এক একটা ক্যাম্পেইন আসলে এক এক রকম হয়ে থাকে যার যেই ডিমান্ড যেমন আমরা একজন একটা ছেলেকে নিয়ে কাজ করেছিলাম যে আসলে বায়োমেট্রিক হ্যান্ড তৈরি করে যাদের মনে করেন কোনো একটা কারণে হাত নেই বা কোনো দুটা হাত নেই বা কোনো কারণে ইয়ে করতে পারছে না সো সেই ছেলেটা আসলে একটা বায়োমেট্রিক হ্যান্ড বানিয়েছে উইচ ইজ ভেরি লো কস্ট বাইরে থেকে কিনতে গেলে হয়তো ওইটার দাম দু লাখ টাকা পড়ে ও বানিয়েছে তিন তিরিশ হাজার টাকায় ঠিক আছে সো যেমন ওই ছেলেটারও আসলে ফাইন্যান্সিয়াল কোনো সাপোর্ট দরকার পড়ছে না ঠিক আছে বাট ওকে আমরা যেমন প্রমোট করছি বিভিন্ন জায়গায় যে না এই ছেলেটাই আসলে এই ইনফরমেশনটা তো রিচ করারও প্রয়োজন অবশ্যই যে আসলে বাংলাদেশেও যে বায়োমেট্রিক হ্যান্ড তৈরি হচ্ছে একজন মানুষ যে তৈরি করছে সো তাকে জানানোটা আমাদের জন্য একটা বিশাল কাজ অবশ্যই আর কি ধরনের কাজ করে থাকেন এগুলো আমরা শুনব পরে এবং পালকি সামনের দিনগুলো কেমন যেতে পারে কি প্ল্যানিং সেগুলো শুনবো তো ছোট্ট একটা বিরতি থেকে ফিরে এসে প্রদর্শক আপনারা দেখছেন এটিএন বিজনেস অ্যান্ড ফাইন্যান্স পাওয়ার্ড বাই ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড নিয়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতি জোরে রাজানো বিজ্ঞাপনের পর ফিরছি কিছুক্ষণের মধ্যেই সঙ্গে থাকুন বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাই এটিএন বিজনেস অ্যান্ড ফাইন্যান্স অনুষ্ঠানে পাওয়ার্ড বাই ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড ফিরে যাচ্ছে আমাদের আলোচনায় যে বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলছিলাম একটু আপনার কাছে আসবো যে আপনার বলেছিলেন যে স্টোরি টু স্টোরি ভ্যারি করে আসলে কাকে কী ধরনের সাপোর্ট দেওয়া হতে পারে আপনাদের সামনে কোনো কী ধরনের এরকম কোনো স্টোরি আছে যেটা আমরাও জানতে পারি জানলে মানুষকে জানাতে পারি এরকম কোনো কিছু জি অবশ্যই আমার কাছে একটা যেটা আছে যেটা সামনে আমাদের আরেকটা প্রোগ্রামের কথা আপনাকে বলে রাখি সেটা হচ্ছে গিয়ে আর ভেঞ্চার নামে আমাদের একটা প্রোগ্রাম আছে যে প্রোগ্রামটা থ্রুতে আসলে আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ইনোভেটারের গল্প এবং 
ডিফারেন্ট টাইপসের আসলে ওদের যেই প্ল্যানিংটা বিজনেস প্ল্যানিং সেই প্ল্যানিংটা কিন্তু তারা সাবমিট করে থাকেন থ্রু আওয়ার আরভেঞ্চার প্রোগ্রাম এবং আরভেঞ্চার প্রোগ্রামে একটা ডিফারেন্ট ক্রাইটেরিয়া আছে ওই ক্রাইটেরিয়া অনুযায়ী তখন ওইখানে একটা প্রসেস ওয়াইজ আসলে আমরা যাই যেখানে হচ্ছে গিয়ে কোন বিজনেসটা বেসিক্যালি আমার ফ্লারিশ করবে সেটার উপরে বেস করে কিন্তু একটা ইনভেস্টমেন্টও আসলে ওখানটাতে দেওয়া হয় এটা হচ্ছে গিয়ে আর ভেঞ্চারের জায়গা থেকে আমরা বলছি যেটা হচ্ছে গিয়ে আমাদের রবিরই এক ধরনের আর একটা ভেঞ্চার যে ভেঞ্চার ক্যাপিটালিস্ট হিসেবে আমরা আসলে ওইখানটাতে ইয়েদেরকে হেল্প করে থাকি বিভিন্ন ইনোভেটার্সদেরকে আরেকটা হচ্ছে গিয়ে আরেকটা প্রসেস হচ্ছে যেটা হচ্ছে গিয়ে আমরা যেটা বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বলি বা অ্যাডভার্টাইজিংয়ের মাধ্যমে বলি যে আমি আপনার গল্পটা বিভিন্ন জায়গায় বাংলাদেশের মানুষকে আসলে পৌঁছে দিতে পারি থ্রু আমাদের টিভি মিডিয়া থ্রু আমাদের ডিজিটাল মিডিয়া এইভাবে করে আমরা আমাদের গল্পগুলো বা ওনাদের গল্পগুলো আমরা আসলে পৌঁছে দিচ্ছি যারা ইনোভেট করে তাদের তো একটা চিন্তা থাকে যে জিনিসটা একটা জায়গায় একটা স্ট্যাবলিশ জায়গায় আনা পর্যন্ত তাদের চিন্তা তাদের বিজনেস ওরিয়েন্টেশন কিন্তু ওভাবে থাকে না একটা বিজনেস রান করতে হলে ডকুমেন্টস থেকে শুরু করে ম্যানুফ্যাকচারিং ফান্ডিং কালেকশন করা এরপরে মার্কেটের ডিস্ট্রিবিউশনটা কিভাবে হবে সো বিভিন্ন কম্পোনেন্টস লাগে একটা বিজনেসকে ডেভেলপ করতে আপনারা কি এই যে যাদের অনেকে আছে যে যাদের পয়সা আছে কিন্তু কোনো হয়তো বা নতুন ভেঞ্চার করতে যাচ্ছে একটা টিম লাগবে কিংবা কারো ব্র্যান্ডিংটা ভালো মার্কেটিংটা ভালো তো এরকম কি কোনো কানেকশান আপনার করে থাকে না একটা বিজনেসকে ডেভেলপ করার জন্য যারা বিশেষ করে যারা ইনোভেটার্স তাদেরকে রাইট সেটাই আমি বললাম যেটা হচ্ছে আর ভেঞ্চার যেটা আমাদের একটা প্রজেক্ট আছে সেই আর ভেঞ্চারের প্রজেক্টের থ্রুতেই আমরা এটা কিন্তু একদম ফিগারাস প্রসেস মানে একদম ইনিশিয়ালি সাবমিশন থেকে শুরু করে সিলেকশান দেন তার গ্রুমিং তারপরে ওকে আমি কিভাবে আসলে মার্কেটিং সাপোর্ট দিব বা ওর ডিস্ট্রিবিউশন সাপোর্ট আসলে কিভাবে হবে এভরিথিং আসলে গ্রুম করা হয় দেন ওইটার উপরে বেস করে তাদের একটা কম্পিটিশান হয় ওই কম্পিটিশানে যারা আসলে বেটার করছে যেটাকে আমরা দেখছি যে আসলে এটা ফিউচার খুবই ভালো সো ওইখান ওইটার উপর বেস করে তখন একটা ইনভেস্টমেন্টের একটা ডিসিশান নেওয়া হয় ইনভেস্টমেন্টের পাশাপাশি আরও যে কম্পোনেন্টসগুলো দরকার সেগুলো সেগুলো আমরা আসলে দিয়ে থাকি থ্রু দ্যাট ইভেন্ট যাতে গ্রুমিংটাও যাতে ওনাদের হয় যাতে প্রত্যেকটা সেক্টরেই একটা বিজনেস তৈরি করতে ডিফারেন্ট সেক্টরস আছে সো ওই প্রত্যেকটা সেক্টরেই যাতে ওই গ্রুমিংটা হয় সেটাই আমাদের আর ভেঞ্চারের প্রজেক্টের থ্রুতে হবে অবশ্যই একটু আপনার কাছে এসে আপনি প্রথমে বলছিলেন যে প্রথমে আপনার হাতে শুধু সাড়ে চার লাখ ছিল প্রথম ভেহিকেলটা নিয়ে আপনি স্ট্রাগল করছিলেন এখন তো ম্যাস পরিসরের প্রোডাকশান হচ্ছে মাঝখানে যে ফান্ডিং ক্রাইসিসটা যে কোনো একটা ইনোভেশন করার পরে থাকে প্রোডাকশানে যাওয়ার আপনারও ছিল সেই জায়গাটা আপনি কিভাবে ওভারকাম করলেন আচ্ছা এটা বড় স্টোরি শর্ট যেটা হচ্ছে হলো যে আমার একটা ফ্ল্যাট ছিল বিক্রি করে দিই কারণ তার বিক্রি করার আগে আমি চিন্তা করছি যে আমি অনেকগুলো সাকসেসফুল হলে আরো অনেকগুলো অনেকগুলো ম্যাট্রিক্স হচ্ছে অ্যানালাইসিস করছে সেটা হচ্ছে যে মানে যেটা বললেন যে স্টার্ট আপ কীভাবে হয় আর কি তো মানুষ মনে করে কি স্টার্ট আপ মানে হচ্ছে হলো যে যে বিজনেসটা যা স্টার্ট করছে এটা স্টার্ট আপ বাট আসলে এটা স্টার্ট আপ না নতুন কিছু নিয়ে নতুন কিছু না যেটা হচ্ছে যে গ্রোথ যেটার গ্রোথ হচ্ছে হিউজ হকিস্টিক পটেন্সিয়াল আছে আপনার হচ্ছে বিলিয়ন ডলার কোম্পানি হতে পারবে এরকম কোম্পানিকে আমরা স্টার্ট আপ বলি সো স্টার্ট আপ জিনিসটা হচ্ছে হলো যে এটা একটা লাইফস্টাইল হ্যাঁ লাইফস্টাইলটা কেমন আমাদের সেলস এজ আমি ইঞ্জিনিয়ার আমি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে মানে গ্রাজুয়েশন করছি বাট সেলস মার্কেটিং ডিস্ট্রিবিউশন মানে আমার সেলস ফান্ড হচ্ছে হলো যে মানে পুরো ইনোভেটিভ আমি এক টাকাও খরচ করিনি মার্কেটিং এই যে আপনাদের এখানে আসছে প্রবির সাথে কাজ করে আমি কিন্তু এক টাকাও খরচ করিনি দ্যাস দ্যাস আওয়ার পলিসি যে হচ্ছে হলো যে কীভাবে দশ কোটি টাকার প্রমোশন পায় তাই এক টাকা খরচ না করে সো লাইক টাকা না থাকলে অটোমেটিক মাথায় কিন্তু আইডিয়া চলে আসে যে বাট রবিটটা হচ্ছে পুরো আল্লাহ দিয়ে পাঠাইছে আর কি মানে এটা আমার কিছু মানে আমার কিছু করা ছিল না এটা আর কি বাট এর আগে যেগুলো হয়েছে এগুলো হচ্ছে হলো যে মানে বিভিন্ন কেপিআই ছিল যেমন হয় কি আমাদের ট্রেনিংগুলো হয়েছে অ্যাক্সিলেটর প্রোগ্রামগুলোতে যেমন পালকি শুরু করার আগে আমি হচ্ছে সিলিকন ভ্যালি হচ্ছে ফাউন্ড ইনস্টিটিউটে এখানে চার মাস একটা গিয়ে ছিল সাউথ ইস্ট এশিয়ার থেকে সাতান্ন জন টিক ছিল এখান থেকে মাত্র বারো জন গ্রাজুয়েশন করতে পারছে ওই প্রোগ্রামটা থেকে মানে খুব রিগুলার একটা প্রসেস আর তো সেখানে আমাদের হচ্ছে লিটারেলি একটা বিলিয়ন ডলার কোম্পানি কীভাবে বিল্ড করতে হয় এটা হচ্ছে মানে জাস্ট দুই বছর আগে আমরা শেখাই যে যেমন আমি জানি যে সাত হাজার গাড়ি যদি আমি বিক্রি করতে পারি প্রতি বছর এটা বিলিয়ন ডলার কোম্পানি হয়ে যাবে তো ছিয়াত্তর হাজার বিক্রি করার জন্য আমাদের ফ্যাসিলিটি কতগুলো লাগবে কতগুলো প্রোডাকশন লাইন লাগবে কতগুলো হচ্ছে রোবট লাগবে সব কিছু হচ্ছে প্ল্যান লেড আউট করা আছে হ্যাঁ সো স্টার্ট আপটা হচ্ছে এরকম
যারা ইনভেস্টমেন্ট করে তারা কিন্তু রিস্কে থাকে যে আমাদের কোম্পানিটা একটা সময় বন্ধ না হয়ে যায় আচ্ছা তো এই জায়গাটা আপনাকে আসলে কারা ইনভেস্ট করলো কারা কিভাবে আপনি ফান্ডিংটা পেলেন এবং তাদেরকে আপনি কতটুকু এনশিওর করতে পারছেন না আপনার পেমেন্ট অ্যামাউন্টটা সেফ আছে আচ্ছা সো এটা হচ্ছে কি যে ইনভেস্টমেন্ট বিষয়টা যেটা বললাম যে আগে হচ্ছে আমাকে দেখাতে হবে প্রোডাক্ট বানায় যে হচ্ছে এটা মানে এটা কাস্টমার চায় সো মানুষ যেটা চায় সেটা যদি বানাতে পারে ইনভেস্টমেন্ট কোনো অভাব হয় না এ কারণ মানুষ আপনি বলুন ইনোভেট করতে পারে কিন্তু বিজনেস বুঝে না আসলে এটা মানুষের ভাইকে এই জিনিসটা একটু মানে একটু ইয়ে হয় যে পানি দিয়ে হেলিকপ্টার বানাইছে পানি দিয়ে পানি দিয়ে এগুলো হচ্ছে হলো যে মানে ফেরিটেল হ্যাঁ সো যেটা হচ্ছে আপনার হচ্ছে মানুষ চায় যেটা ডিমান্ড আছে এটার হচ্ছে ইনভেস্টমেন্ট অভাব হয় না সো আমাদের যেটা আসছে যে হ্যাঁ বলে আমরা ফ্ল্যাট তৈরি করে দিয়েছিলাম তারপরে হচ্ছে আমাদের প্রসেসটা হলো কি প্রথমে ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস থেকে টাকা নিতে হয় মানে এটা আমাদের শিখা দেয় যে কীভাবে ফান্ড রেজ করতে হয় ফ্যামিলি অ্যান্ড ফ্রেন্ডস থেকে টাকা নিতে হয় এরপরে হচ্ছে এটা দিয়ে হচ্ছে একটা স্টেজ তাদেরকে কোম্পানি শেয়ার দেওয়া লাগে এরপর হচ্ছে আপনার অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টর আছে যারা হচ্ছে আপনার হাই রিস্ক টেকার তারা একশোটা কোম্পানিতে ইনভেস্ট করে আপনার হচ্ছে হলো আটানব্বইটা ফেল করে দুইটা যদি যে পাশ করে ওই দুইটাই হচ্ছে আপনার তাদের ওই আটানব্বইটা ইন্টু আটানব্বই গুণ রিটার্ন দেয় আর কি হ্যাঁ তো এই অ্যাঞ্জেল ইনভেস্টার এরপরে আসছে হলো যে আপনার ভেঞ্চার ক্যাপিটালরা আছে ভেঞ্চার ক্যাপিটালের পরে থাকে হচ্ছে সিরিজ এ সিরিজ বি অনেকগুলো ফান্ডিং রেজ থাকে সো যেটা হচ্ছে যে আমাদের সেলস যেরকম একটা প্রসেস সো কোম্পানি সেল করা হচ্ছে একটা প্রসেস সো একটা ফাউন্ডারের দায়িত্ব হচ্ছে কোম্পানি সেল করা মানে তার কোম্পানি শেয়ার সেল করা সো এগুলো আমাদের একদম পয়েন্ট টু পয়েন্ট হচ্ছে আপনার ট্রেনিং করা ট্রেনিং করানো হয় সো একটা স্টার্ট আপের জার্নি হচ্ছে মোটামুটি পাঁচ বছর ছাড়া আসলে একটা ফাউন্ডার ফাউন্ডার হয় না তো পাঁচ বছরে এরকম মানে একটা লোনলি একটা জার্নিতে রোলার কোস্টে একটা জার্নিতে যেতে হয় দেন ফান্ডিংগুলো হচ্ছে মানে সবগুলো বলা আছে কীভাবে করা কেউ যদি যেমন ওয়াই কম্বিনেটর আপনার হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় অ্যাক্সিডেন্টের প্রোগ্রাম এটাই হচ্ছে অনেকগুলো ভিডিও আছে যে কেউ দেখতে পারে তারপর বাংলাদেশে হচ্ছে আপনার জিপ অ্যাক্সিলেটর আছে গ্রামীণ ফোনের সরি রবির হচ্ছে আর ভেঞ্চার আছে বাংলা লিঙ্কের আছে তারপর এরকম বাংলাদেশে স্টার্ট আপ বাংলাদেশ আছে হ্যাঁ এরপরে মানে বাংলাদেশ ভেঞ্চার এরকম অনেকগুলো অ্যান্টিটি ইকোসিস্টেম বাংলাদেশে খুব রিচ পাঁচ বছর আগে যেটা ছিল না আপনার হচ্ছিল যে আমাদের বিডি ফাউন্ডার্স গ্রুপ নামে একটা হোয়াটসঅ্যাপের গ্রুপ আছে এটা হচ্ছে ধরেন আপনার ধরেন পাঠাও চাল ডাল সপা বিকাশ সব ফাউন্ডাররা মিলে একসাথে হচ্ছে আমরা এখানে ধরেন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ডিসকাস করি সো আমাদের কমিউনিটি খুবই স্ট্রং মানে আমাদের স্টার্ট আপ কমিউনিটি খুবই স্ট্রং এবং সবাই হচ্ছে আপনার খুব আন্তরিক আপনার স্টার্ট আপের জার্নিটা সেটা খুব ভালো লাগলো খুব ইন্সপায়ারিং এবং যারা চিন্তা করছিল যে কীভাবে করবো তারাও নিশ্চয়ই কোনো আইডিয়া পেয়ে গেছে আপনার থেকে একটু সর্বশেষ প্রশ্ন যে সামনের প্ল্যানিংগুলো কি। সামনে আমাদের বেশ কিছু প্ল্যানিং আছে আমরা এরকম আরও ইনোভেটারের গল্প বা এরকম ইন্সপিরেশনাল গল্প নিয়ে আমরা আসলে কাজ করে যেতে চাই নেক্সট ওয়ান অ্যান্ড আর টু ইয়ার্স যেটা আসলে আমার ব্র্যান্ডের স্লোগানের সাথে পারবে তুমিও সাথে যাতে মিক্স অ্যান্ড ম্যাচ হয় বাংলাদেশের যাত্রা শুরু হলো কবে পারবে তুমিও যাত্রা শুরু হয়েছে জাস্ট টু এর জুলাই থেকে गल्प गुड़ीसलिंगार দুজনকে ধন্যবাদ খুব ইন্সপায়ারিং এবং এই যে জেনারেশনটা যারা ইনোভেশন নিয়ে কাজ করছে তাদেরকে কোনোভাবে আমরা সাপোর্ট করতে পারলেই নিশ্চয়ই দেশে এন্টারপ্রেনার হবে অনেক বেশি ঘরে ঘরে নিজস্ব একটা ব্যবসা তৈরি হবে অনেক ধন্যবাদ দুজনকে আপনাদের গল্পগুলো এবং আপনাদের স্ট্র্যাটেজি শেয়ার করবার জন্য আজকে মতো বিদায় নেব প্রিয় দর্শক আপনারা দেখছিলেন এটিএন বিজনেস অ্যান্ড ফাইন্যান্স পাওয়ার্ড বাই ঢাকা ব্যাংক লিমিটেড সাথে ছিলাম আমি শারমিন মিশু পুরোটা সময় জুড়ে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আগামী পর্বে সে পর্যন্ত যে যেখানে আছেন সবাই খুব ভালো থাকুন সুন্দর থাকুন আল্লাহ হাফেজ